আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স বাংলাদেশের সর্বশেষ আপডেট সংবাদে আপনাদের স্বাগত শুরুতে জানিয়ে দেব ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে জুলুম বাড়িয়েছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এরপর জানাবো ভারতীয় পণ্য বর্জনে সংহতি প্রকাশ বিএনপি গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেললেন রুহুল কবির রিজভি আরও জানাবো আওয়ামী লীগের আন্দোলনে খালেদা জিয়াও মুক্তি পেয়েছিল বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এদিকে মশক নিধন কার্যক্রম দেখতে গিয়ে মশার কামড়ে অতিষ্ঠ মন্ত্রী মেয়র আরও জানাবো দেশের জনগণ তিরিশ অবস্থায় রয়েছে বললেন মির্জা আব্বাস এবং সর্বশেষ জানাবো আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ভিউয়ার্স শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন জানাবো বিস্তারিত ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে জলম বাড়িয়েছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন গত সাত জানুয়ারি ডামে নির্বাচনের মাধ্যমে গায়ের জ্বরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ শাসক গোষ্ঠী এখন কর্তৃত্ববাদী শাসনের দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সহ বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ওপর নানা কায়দায় জোরালোভাবে জুলুম ও দমন প্রেরণ শুরু করেছে মঙ্গলবার বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারি হেলাল এবং বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আকরামুল হাসানের জামিন নাম মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব বলেন আদালতকে মিথ্যা মামলায় জামিন নাম মঞ্জুর করে বিরোধী নেতা কর্মীদের কারাগারে পাঠানো এখন প্রতিদিনের ঘটনা মিথ্যা মামলায় আজিজুল বারি হেলাল এবং আকরামুল হাসানের জামিন নাম মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো ঘটনা সেটিরই আরও একটি বইয়ে প্রকাশ মির্জা ফখরুল বলেন জনগণ যেহেতু সাত জানুয়ারির একতরফা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে সেহেতু গণবিরোধী সরকারের ভয়াবহ দুঃশাসন প্রতিরোধে জনগণ আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপি সহ বিরোধী দল মত ও পথের মানুষদের ওপর জুলুম নির্যাতন চালিয়ে আওয়ামী লীগ দখলদার সরকার কোনোভাবেই নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না বিএনপি মহাসচিব বিবৃতিতে আজিজুল বারি হেলাল এবং আকরামুল হাসানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলার প্রত্যার সহ অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তির জোর আহ্বান জানান ভারতীয় পণ্য বর্জনে সংহতি প্রকাশ বিএনপির গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেললেন রিজভি রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নিজের গায়ে জড়ানো ভারতীয় চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ ভারতীয় পণ্য বর্জনে সংহতি প্রকাশ করতেই বুধবার দুপুরে অভিনব এই কাণ্ড ঘটান তিনি এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনে আনুষ্ঠানিক সূচনা করল বিএনপি রুহুল কবির রিজভি বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ সব জায়গায় এখন ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন উত্তাল ভারতীয় পণ্য বর্জন করে জনগণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঢে উদ্দেশ্যমান তাতে মনে হয় দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে এ কারণে জনগণের দল হিসেবে বিএনপি সহ তেষট্টিটি গণতন্ত্রকামী দল এবং দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতীয় পণ্য বর্জনের এই আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করছে বলে এ সময় উল্লেখ করেছেন রুহুল কবির রিজভি আওয়ামী লীগের আন্দোলনে খালেদা জিয়াও মুক্তি পেয়েছিল বললেন হাসান মাহমুদ শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কৌশলের কাছে ওয়ান ইলেভেনের কুশিলবরা পরাস্ত হয়েছে তারা এখনও ঘাপটি মেরে বসে আছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন তার মতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কারণেই ওয়ান ইলেভেনের সময় শেখ হাসিনার পাশাপাশি খালেদা জিয়াও মুক্তি কার বিএনপির আন্দোলনে শক্তি নেই হাসান মাহমুদ বলেন দেশের উপর অনেক সময় শোকনের দৃষ্টি পড়ার আর ওয়ান ইলেভেন এর কুশলী বিড়া শুকন কে আমন্ত্রণ জানায় মশক নিধন কার্যক্রম দেখতে গিয়ে মশার কামড়ে অতিষ্ঠ মন্ত্রী মেয়র রাজধানী উত্তরায় মশক নিধনে খাল পরিষ্কার কার্যক্রম দেখতে গিয়ে মশার কামড়ে অতিষ্ট হলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বুধবার সকালে তার এক কার্যক্রম পরিদর্শনে যান রাজউকের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান মিয়া সহ ঢাকা উত্তরা সিটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এর মধ্যে মন্ত্রী মেয়র যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন উপস্থিতি সবাই মশার কামড়ে অতিষ্ট হয়েছেন এ সময় মন্ত্রী মেয়র সহ অন্যদের হাত দিয়ে মশা তাড়াতে দেখা গেছে কেউ কেউ মশায় কামড়ে দেয় স্থানে হাত দিয়ে চুল কাটছিলেন তখন মশা তাড়াতে অ্যারোসেল ব্যবহার করা হলেও মশার উৎপাদ কমেনি এক পর্যায়ে মন্ত্রী নিজেই একজনের কাছ থেকে অ্যারোসেল চেয়ে নেন তাজুল ইসলাম বলেন জনগণের সহযোগিতা নিয়ে সিটি কর্পোরেশন মশা নিধনের চেষ্টা করবে নিধন যতটুকু করতে পারবে করবে তারপরেও মানুষ আক্রান্ত হতে পারে আক্রান্ত হলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চিকিৎসা করবে পরিত্যক্ত ও অমীমাংসিত খালগুলো পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনকে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে বলেও জানান তিনি মেয়র আতিকুল ইসলাম 
বলেন গুলশান বারিধারার মতো লেকে মশা জন্ম হচ্ছে এসব এলাকায় লেকে দুর্গন্ধ চলাচল করাই দায় যেখানে আজকে কাজ করা হচ্ছে সেটি রাজউক ও আশার খাল অনেকবার খালটিকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে দিতে বলেছি রাজউককে বলেছি পশাকে বলেছি কিন্তু কেউ পরিষ্কার এগিয়ে আসেনি নিজেদের মধ্যে এমন চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত জনগণ কষ্ট পাচ্ছে যতদিন লাগে সিটি কর্পোরেশনে এখানে পরিষ্কার করে দেব দেশের জনগণ ত্রিশঙ্ক অবস্থায় রয়েছে বললেন মির্জা আব্বাস দেশের চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন আমাদের যুদ্ধ চলছে অঘোষিত স্বাধীনতা যুদ্ধ এ যুদ্ধে দেশের প্রতিটি মানুষকে শরিক হতে হবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সব পেশার মানুষকে কেননা আমরা এখন ত্রিশঙ্ক অবস্থায় আছি দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি সহ নানা অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে বুধবার রাজধানীর স্কাটনে লেডিস ক্লাবে চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ডেবে আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন মির্জাব্বস আফসাস করে বলেন যে আজকে দেশে মদ আমদানি হয় বিনা শুল্কে আর খেজুর আমদানি করতে হয় শুল্ক দিয়ে আমরা কি এ দেশ চেয়েছিলাম একাত্তর সালে অন্য দেশ থেকে বাংলাদেশকে কেন স্বাধীন করেছিলাম কথা ছিল গণতন্ত্র মানুষের ভোটার অধিকার ও কথা বলার অধিকার থাকবে কিন্তু আমরা ভোটার অধিকার কথা বলার অধিকার ও গণতন্ত্র আজও পাইনি এই পাওয়া না পাওয়ার পেছনে কারো প্রভাব রয়েছে তিনি বলেন আজকেই উপমহাদেশের অনেক ছোট ছোট দেশ বড় দেশের পেটে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ সেটা না ইনশাল্লাহ সময় সুযোগ আসবে দেশের জনগণ ও তরুণরা সেটা প্রমাণ করবে ডেবের সভাপতি অধ্যাপক ড হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব ড মোহাম্মদ আব্দুল সালাম এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ড মোহাম্মদ মেহেদী হাসানের সঞ্চালনে আরো বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ চন্দ্র রায় ড আব্দুল মইন খান বেগম সেলিমা রহমান ভাইস চেয়ারম্যান ড এইচ এদ এম জাহিদ হোসেন ডেবের প্রধান উপদেষ্টা ড ফরহাদ হালিম টোনার বিএনপির চেয়ারপারসন উপদেষ্টা আব্দুল হাই সিকদার যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খকন সৈয়দ মজেম হোসেন আলাল কেডিনেটর ড পারভেজ রেজা কাকন ড রফিকুল ইসলাম বাচ্চু পেশাজীবী পরিষদের কাদের গুণী চৌধুরী ইউটিউবের ড এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের অধ্যাপক লুৎফর রহমান ডেব নেতা ড এ কে এম আজিজুল হক ড এম এ সেলিম ড মোহাম্মদ শহীদুল আলম ড মুসাদে হোসেন বিল্লাল ড জহিরুল ইসলাম শাকিল ড শহীদ হাসান ড শেজুল ইসলাম প্রমুখ এছাড়া ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ড মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জেড রিয়াজউদ্দিন নোস ঢাকা ড রফিকুল কবির লাবু রফিক শিকদার কাজী রনকুল ইসলাম টিপু যুব দলের সাধারণ সম্পাদক মোনায়ম মুন্না ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি কাজী রনকুল ইসলাম শ্রাবণ সাংবাদিক নেতা ইলিয়াস খান মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম এম খুশিদ আলম পেশাজীবী নেতা প্রকৌশলী খালেদ হাসান পাহিন আশরাফ উদ্দিন বকুল প্রকৌশলী মাহবুব আলম অধ্যাপক শামসুল আলম ড মোহাম্মদ কামরুল আহসান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ড আবুল হাসনাত মোহাম্মদ শামীম ডেব নেতা ড মহিউদ্দিন ভৈয়া মাসুম ড এফানুল হক সিদ্দিকি ড শাহ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ ড সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম ড শে ফরহাদ ড সৈদা তাজনিন ও আরিস সিমকি ড জাহিদুল কবির জাহিদ ওলামা দলের সাবেক নেতা শাহ মোহাম্মদ নেসারুল হক কাজী মোহাম্মদ সেলিম রেজা সহ ডেব ও বিভিন্ন পেশারা পেশার হাজারো নেতা কর্মী গয়েশ চন্দ্র রায় বলেন দেশে সত্য ও অন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভোটার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্থান কাল বেদে কোনো আন্দোলন হয় না আমাদের যখন সময় হবে আঘাত করার তখন আঘাত করব জালিমের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে জালিমকে সরাতে হবে তবেই দেশের জনগণ মুক্তি পাবে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও গণতন্ত্র মুক্ত পাবে তিনি বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তি চাইব না আমরা খালেদা জিয়াকে মুক্ত করব দেশকে জালিমের হাত থেকে মুক্ত করব আমরা কি পেলাম আর কি পেলাম না এই হিসাব করা যাবে না বরং আমরা দেশকে কি দিলাম জনগণের জন্য কি করতে পারলাম এই ভেবে আন্দোলনে নামতে হবে ড আব্দুল মইন খান বলেন মনোবল শক্ত রাখুন আমরা রাজপথে নেমেছি যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি এই সরকারকে হটে আবার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করবো ইনশাল্লাহ এটাই হোক আমাদের আজকে শপথ বেগম সেলিমা রহমান বলেন আজকে আমরা কঠিন সময় পার করছি দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ দেশে হারা সাধারণ মানুষ খেতে পারছে না ইফতার মাহফিলে বাধা দেওয়া হচ্ছে গণতন্ত্র উত্তরণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে সরকার পতন ঘটে আমাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সর্বশেষ থাকবে আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন ফাইন গেল পার্টির নেতার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন লিও ভারতকার ডাবলিনের সরকারি ভবনের বাইরে জড়ো হওয়া সাংবাদিকদের ভারতকার বলেন আমি ফাইনার গেলের প্রেসিডেন্ট ও নেতার পদ থেকে আজ থেকে পদত্যাগ করছি এবং আমার উত্তরসূরি দায়িত্ব গ্রহণ করা মাত্রই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করব তিন দলের জোটের প্রধানের পদ থেকে ভারতকারের পদত্যাগ সংক্রিয়ভাবে দেশটির সাধারণ নির্বাচনকে ত্বরান্বিত করে না লিও ভারতকার ছয় এপ্রিল দলের নতুন নেতা নির্বাচনে আহ্বান জানিয়েছেন 